ഒരൊറ്റ <laughs> അപ്പൊ നോക്കി ആ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കടം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഡെപ്സ് വല്ലതും ഇൻക്വർ ചെയ്ത് തന്നെ അത് അടക്കാൻ ആരായിരിക്കും ലയബിൾ വേറെ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഇല്ല ആകെ ആ ഓണർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഓണർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ലയബിലിറ്റി ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് പേ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ഇല്ലേ എന്താണ് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ ഇനി ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ മാൻ ഓണർഷിപ്പ് അതാണ് ഒന്നാമത് കാരണം എന്താണ് ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒരൊറ്റ വ്യക്തി ഉള്ളു അപ്പോൾ ഓൺലി വൺ മാൻ എൻജോയ് ചെയ്ത ഓണർഷിപ്പ് പോകാം സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് പഠിച്ചല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് എന്തെങ്കിലും ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡെപ്സ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അടയ്ക്കാൻ ആകെ ആരേ ഉള്ളൂ ആ ഓണറേ ഉള്ളൂ സോ അതെന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോ സെപ്പറേഷൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓണർ തട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിസിനസ്സിന് വേറെ നിലനിൽപ്പുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ബിസിനസ്സും ഓണറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സെയിം എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടാണ് അതായത് ഇവർ തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നോ സെപ്പറേഷൻ നോക്കിക്കേ ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ സെയിം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഓണർ ആയിക്കോട്ടെ മാനേജർ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ് ഓണർ തന്നെയാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഓണർഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ല സോ ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ സെയിം നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം ഉണ്ടായാലും നഷ്ടം ഉണ്ടായാലും അതൊക്കെ സഹിക്കാൻ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓണർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഓണർ ഹിംസെൽ ടേക്സ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ലോസ് റൈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ദ ബിസിനസ് നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഫോർമാലിറ്റീസ് അതായത് ഈ ഒരു ബിസിനസ് മറ്റ് ബിസിനസ്സുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ക്ലോസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും വലിയ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സോ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ആണല്ലേ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഫോർമാലിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു സോൾ പ്രോപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഈ ഒരു സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇവരെ ഭരിക്കാനോ മാനേജ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ആരും ഇല്ല ഇവർ തന്നെയാണ് ഓർഡർ അല്ലേ സോ അബ്സല്യൂട്ട് ഫ്രീഡം അല്ലേ ഇവരെ എല്ലാ ഫ്രീഡം ഇവരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് പോയിന്റാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചോ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ ഫോർമാലിറ്റീസ് അല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനും വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സോ ഈസി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഈസി ക്ലോഷർ കണ്ടോ ഈസി സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് ഈസി ക്ലോഷർ അതായത് കുറച്ച് മാത്രമേ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉള്ളൂ സോ സിമ്പിൾ ഫോർമാലിറ്റീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ നോക്കിക്കേ ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് കാരണം ഇവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അല്ലേ കാരണം ഒരാളേ ഉള്ളൂ അതായത് ഓണർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇവർക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് ആണ് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഈ ഒരു സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ചില ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റുകൾ എൻജോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആർക്കും വീതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്താലും ആ എൻറ്റയർ പ്രോഫിറ്റിനും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന ആരായിരിക്കും ഓണർ തന്നെ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് നോക്കിയാൽ ഇവർക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സിലും പഠിച്ചു ആ സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പിൻ്റെ മീനിങ്ങിലും പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് എന്ത് ലയബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഡ
efficiency of salt proprietorship depends on the efficiency and expertise of the salt trader right ee oru business inde success ennu parayunnathu totally aare depend cheyidirikkum ee oru salt trader ne depend cheyidirikki layal de efficiency and expertise um poyirikkum ee oru business inde idu ennu parayunnathu appo nokke the a salt proprietor may not be an expert in every aspect of the management of business business inde ella aspect ilum iyal expert aavanum illa alle appo ayal de avaru expertise inde avam okke endine affect ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബിസിനസ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ലിമിറ്റഡ് സൈസ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബിസിനസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺ എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനും ഗ്രോത്തും എല്ലാം ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ആ ഒരു ഓണറിനെ തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി സോ ദർ ഇസ് ലിമിറ്റ് ബിയോണ്ട് വിച്ച് ദ ഓണർ കെ നോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ദ ബിസിനസ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഈ ഒരു ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഒരു പോയിന്റുമായിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് വായിച്ചാൽ മതി കാരണം ഇയാളുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസും പ്രൊഫഷണൽസും പോലിരിക്കും ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സക്സസും ഗ്രോത്തും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു വണ്ടിയുടെ ഫാമിലി എച്ച് എഫ് ഒ ജോയിൻ ഹിന്ദു ഫാമിലി നോക്കി ഇത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല നോക്കി ഒരു സിനിമയെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം നോക്കി കഥാനായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാള മൂവി എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും അല്ലേ അതായത് ജെ ജയറാമിൻ്റെയും ദിവ്യ ഉണ്ണിയുടെയും മൂവിയാണ് അത് അപ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ ഒരു അപ്പൂപ്പനുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ഒരു സിനിമയിൽ ആ ഒരു പറയുന്ന ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫാമിലി ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എച്ച് എഫ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അവർ ആ സിനിമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കെ അത് വെച്ച് നമുക്കിത് പഠിക്കാം നോക്കി ഈ ഹിന്ദു അണ്ടിവയുടെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു ആക്ടിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഫോം ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഫാമിലിയിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ഒരു എന്താണ് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അതിൽ ഏറ്റവും എൽഡസ്റ്റ് മെയിൽ മെമ്പർ അതായത് ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന ആൾ അതായത് നമ്മുടെ ആ സിനിമയിൽ ഒരു അപ്പൂപ്പനില്ലേ ആ അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്താണ് അവരായിരിക്കും ഈ ഫാമിലി ബിസിനസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബിസിനസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും എൽഡസ്റ്റ് മെയിൽ മെമ്പർ ആയിരിക്കും അയാളെ പറയുന്ന പേരാണ് കർത്ത അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ലയബിലിറ്റി കർത്തയുടെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇവർ ഇയാൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധ്യതയുള്ളത് മറ്റുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എച്ച് യു എഫ് നോക്കിക്കെ ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ലീവ് അണ്ടർ വൺ റൂഫ് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ഒരു കൂരയ്ക്കുള്ളിലായിരിക്കും താമസിക്കുക അല്ലേ അതായത് ഒരു വീട്ടിലായിരിക്കും എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും താമസിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ഇറ്റ് ഹാസ് എ കോമൺ പൂൾ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാവർക്കും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കമ്പൽസറി ടു രജിസ്റ്റർ എച്ച് യു എഫ് ഈ ഒരു എച്ച് യു എഫ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പൽസറി ഒന്നുമല്ല നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയ ഓൾ ഡിസിഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ബൈ ദ മെയിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി അതായത് ഇതിലെ എല്ലാ ഡിസിഷൻസും ആരാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫാമിലിയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന മെയിൽ മെമ്പർ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ കർത്ത നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് തന്നെ കർത്തയുടെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോ പാർട്ട്നേഴ്സ് അതായത് മറ്റ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡും ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ ഹിന്ദു ആക്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ പ്രോ ഹിന്ദു ആക്ടിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസിലാണ് ഈ ഒരു എച്ച് യു എഫ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്നർഷിപ്പാണ് നോക്കിക്കേ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന കോമൺ ഗോളോടുകൂടി രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യക്തികൾ പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ പാർട്ട്ണറും ആ ബിസിനസ്സിലും ഇൻക്വർ ആകുന്ന ഡെപ്റ്റിന് എന്തായിരിക്കും ലയബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഫോം ചെയ്തത് ഏതിൻ്റെ പ്രൊവിഷനാണ് നോക്കിയ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ചെയ്തത് അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യക്തികൾ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ഗോളോടുകൂടി ഫോം ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ആണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രൊവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച
അപ്പോൾ ഇവരുടെ ആ ഒരു ലയബിലിറ്റിയുടെ എക്സ്റ്റൻഡ് വരുന്നത് അവരുടെ അതിലുള്ള ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ആ ഒരു പ്രപ്പോർഷനിലായിരിക്കും അവരുടെ ലയബിലിറ്റി ഒക്കെ വരുന്നത് എന്നിരുന്നാലും നോക്കിയാൽ അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണെന്ന് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ കളക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ഈസ് ജോയിൻലി മാനേജ്ഡ് ബൈ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് അതായത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ എല്ലാവരും അതിൽ തുല്യ പങ്കാളികളായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവരെന്തായിരിക്കും ജോയിൻലി ആയിരിക്കും അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഓൾ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫേം ഫേമിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിന് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും തുല്യമായിട്ട് റെസ്പോൺസ് തുല്യ ഉത്തരവാദിത്വമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് ദ ഫേം ആർ ഷെയർഡ് എമങ് ഓൾ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ദ എഗ്രീഡ് റേഷ്യോ ആ ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് ആ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആ ഒരു ഫേമിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും നഷ്ടമാണെങ്കിൽ തുല്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അഡ്വാൻറ്റേജസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അതായത് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പിനേക്കാൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ സ്കോപ്പ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ അതായത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന് എന്താണ് ഇത്രയും പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഇവരുടെ ബിസിനസ് ഗ്രോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിലേക്ക് എക്സ്പാൻഷനിലേക്കും ഒക്കെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് സ്കോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇത്രയും പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതായത് രണ്ട് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും വർക്ക്സും ഒക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉള്ള സ്കില്ലും നോളജും ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ അതെല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവരെ ഒരു ഫേമ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഈസ് ഓഫ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ആണ് നോക്കിക്കേ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യണം ഓക്കെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ കാലാവധി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലിമിറ്റേഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് അല്ലേ പാർട്ട്നേഴ്സിന് എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഫേമിനുണ്ടാകുന്ന ഡെപ്സ് ഡെപ്സിന് ഇവർ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലിയോ ലയബിൾ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ലിമിറ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഫേമിന് എന്താണ് അതായത് ആ ഫേമിലുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇവർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ലിമിറ്റഡ് ലൈഫാണ് നോക്കിക്കേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണർ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ഡെത്ത് ഇൻസോൾവൻസി ലൂണസി അതൊക്കെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം വൈൻഡ് അപ്പ് ആകാനുള്ള റീസണായി മാറും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ലിമിറ്റഡ് ലൈഫാണ് നെക്സ്റ്റ് ചാൻസസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് നോക്കിക്കേ വഴക്കിനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ അത് അതായത് നോക്കി രണ്ടോ അതിലധികോ വ്യക്തികൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും തുല്യ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ തർക്കം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നോൺ ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയിലേക്ക് ഇവരുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിനും മ്യൂച്വലായിട്ട് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇവർക്ക് തേർഡ് പാർട്ടിയിലേക്ക് ഇവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണ
നെക്സ്റ്റ് ജോൺ സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയാണ് ഈ ഒരു ജോൺ സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ പ്രോഷനോട് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരിൽ വെസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിലെ വെസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു കോമൺ അക്കൗണ്ടിലേക്കായിരിക്കും ഇവർ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റലെ പുട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയും കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയും ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഇവർക്ക് ഉള്ളു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവർക്ക് എന്താണ് ഷെയർസ് സെല് ചെയ്യുകയോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം കാരണം അതിലുള്ള ഫ്രീഡം ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അസോസിയേഷൻ നോക്കി ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അസോസിയേഷൻ എന്നും പറയുന്നു കാരണം കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റീസിൽ നിന്നും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത ശേഷമാണ് ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത് അല്ലേ കം ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ആണ് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് മിനിമം ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏഴ് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഇല്ല എത്ര വേണം അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് എത്ര മെമ്പേഴ്സിന് വേണമെങ്കിലും വന്നാൽ ചേരാം ആ സന്ധി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മിനിമം രണ്ട് വ്യക്തികളും മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതും ആയിരിക്കും ഓക്കെ തേർഡ് പോയിന്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലീഗൽ പേഴ്സൺ ആണ് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികൾ ലോയാൽ ക്രിയേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇതിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി നെക്സ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി കമ്പനിയെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഓണർ വേറെ വേറെ അതുപോലെ തന്നെ എൻറ്റിറ്റി വേറെ അങ്ങനെയായിരിക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയുടെ ആക്സിന് ഒരിക്കലും ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ലയബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എന്താണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ആക്സിന് കമ്പനി ലയബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ ലൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡെത്തോ ഇൻസോൾവൻസോ ഒന്നും ഈ കമ്പനിയുടെ ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല കമ്പനി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പോ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിക്ക് പെർപെക്ച്വൽ സക്സസ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് എക്സിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഡെത്തോ ഇൻസോൾസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് തന്നെ അവർ അതൊന്നും ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ കോമൺ സീല് എനിക്ക് കോമൺ സീൽ ഉണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ എല്ലാ ട്രാൻസ് അതായത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോമൺ സീൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഈ ഒരു കോമൺ സീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റാലിക് സീലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോമൺ സീൽ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ സിഗ്നേച്ചറിന് തുല്യമാണ് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് കമ്പനിയുടെ ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് അതായത് പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഈസിലി ഷെയേഴ്സ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം പക്ഷെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് നോക്കിക്കേ അതെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണ് ഈ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്താണ് ഫോം ചെയ്തതും ഓൺ ചെയ്തതും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതായത് ഫാമേഴ്സോ കൺസ്യൂമേഴ്സോ ഇവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഇവർ ഇവർ മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഡിസ്ട്ര